汉七战神学吃技巧，来了九个，这把我们来到机场 C 子楼。现在是有偷加有枪，那现在缺的就是人头了。里面有个人在搜索物资，我们给打成个残血也是方的一匹，躲在了角落。但是这个角落的话，还是会被我们给打到。他好像没有开枪，原来是一个六八六，肯定也不是他一个人。我们这里又听到有脚步，他的队友是要过来报仇了。身后突然被打，这个位置应该是在三号楼对立面一号楼的位置。我们先加好血。然后来看一下近点的人，先把他给解决了。对方的话也是来到二楼，我们先在这里卡视野。对方走着走廊的时候，我们就赶紧趁机一波扫射，就是不停的再去扫一个地铁枪。这第二个人没有露出来，不然的话也有可能会被我们给击倒。另一个肯定在开始对我们卡视野了，我们这样直接跑过去肯定没有任何胜算。我们就从侧面去打他一个侧身，哎，这样的话就能够把他给轻松的收掉。又听到了丢雷的声音，这个人呢也不是直死，我们之前的话是被这个一号楼人给打了，他可能是已经过来支援了。接着我们听脚步声在前面楼梯口准备上来，接着发现他位置，他要去进入房间，哎，还没进去的瞬间就被我们给直接解决。离开机场之后，路过这边的一个十二宫的房区，但是这里是被人扫了，而且这个枪声好像是有两个在扫我们吧？我们这边的话，先找一个合适的角度停车，然后利用车当掩体，对方是在扫我们的车，我们就先露出一点点身位去扫对方的其中一个，这里把给打成个残血，没有扫掉就很可惜。人比我想象的要更加的多，这里还有两个，那应该是不是一个三人队了？我们这里把对方两个给击倒之后，另外一个肯定是在草里面阴着，我们就没有太急的想冲过去。这里封了烟雾，那就没办法，他们可能会浮起来。而且我们身后又出现一个脚步，此时就腹背受敌了。我们就要先把这个身后人给解决。对方拿的是一把悠哉，我们这边一个重机枪来跟他一波对决，贴脸扫射。大家还看得到我的血量吗？肉眼看上去是已经空掉了。这个跟之前三人组肯定是一对的，是一个满编队。我们把这个人拿来钓鱼。有一个看到冲了过来，我们这里的话准备闪身出去打一个提前枪，把他给击倒，马上进房间，在外面多待一刻可能都会挨打。从另外一个门出去，这边的话再去打一个侧身，又放倒一个，就这样一个个的绕着去打对手，千万不要同时面对对方几个枪口，不然的话是谁都没有胜算的。最后一个左边来的脚步，拜佛杀成功面对，拿一些自己需要的装备就可以继续的开上小车车来到阿城。我们看这里停了辆吉普，那我们就知道这个房子里肯定是有人的。我们先进入房间，这个楼里面的人是又跳了下来，在外面围墙。卡视野听脚步，看对方会不会露出什么破绽。听到有拉雷的声音，我们就直接冲出去把对方给击倒。回入房间，我们听一下前面还有动静，在这个厕所里面，我们知道他位置之后，就可以去捏个手雷，直接把他给顺爆炸掉。但是没想到对方的话是直接跑了出来，他应该是想直接来冲我们的。这的话，刚才来对一下枪，他这边反手就是一个暴徒啊！还好我们之前已经提前削弱他的血量，不然的话可能要被他给反杀了。我们这的话先加好血，不过我们之前第一个击倒的人已经被扶起来了，这里又来了他队友，里面也跑过来一个。我们就卡好位置，直接一个提前枪扫过去。对方的话也是蹦跶的很高，但是并没有什么作用啊。随后我们来到城区内的一个房顶，这个时候有一个车程标记过来了，我们自然要过来招呼他一下。他已经进入房间里面了，我们就可以跳到这个楼顶，然后来到这边的一个阳台，看一下能不能去偷袭他一下。来到这边的话也是知道我们可能在外面，但是已经为时已晚，把他给成功的击倒。那随后的话，我们再来看一下圈外的人，想去卡一下圈边，看有没有人跑毒。但是我们身后突然又是听到了个脚步，哇，这个又是拿来过来一个人。是个堵狼，我们就把他给直接击杀掉。随后我们开车准备进到安全区内一个圈边。这个斜坡的话，我们这边是之前看过，没有什么人的，而且没有什么地方可以躲人。那对方的话可能在前面的一个斜坡。现在还剩下两个对手，我们也是丢了手雷。我们的右前方是响出了枪声，而且爆出了一个迷你击杀，我们就直接开车过去。此时对手八成会扫我们，哎，是真的如我们所愿了。那这个时候我们就可以下车，利用车去当一个掩体。而他就成了一个活靶子，最终也是成功吃鸡。喜欢视频的话，别忘关注、点赞哟！我们下期视频再见，拜拜。